नमस्कार मैं डॉक्टर शशि बोरेचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी होम्योपैथी की एक मेडिसिन जिसका नाम है टेरेंटुला टेरेंटुला हिस्पेनिका आज मैं आपको इसके मेंटल सिम्टम्स डिस्क्राइब करूँगी फिजिकल सिम्टम मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊँगी इस वीडियो में मैं खाली आपको इसके मेंटल सिम्टम टेरेंटुला के पेशेंट का माइंड कैसा होता है सिर्फ वही डिस्क्राइब करूँगी लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का पता चलता रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टेरेंटुला एक एनिमल किंगडम की मेडिसिन है मतलब जो स्पाइडर होते हैं उनसे ये मेडिसिन बनती है तो आप इसको एक स्पाइडर रेमेडी कह सकते हैं टेरेंटुला आप कह सकते हैं कि जो ट्यूबरक्यूलर मियाज होता है उससे ये मेडिसिन बिलोंग करती है बाकी स्पाइडर रेमेडीज़ की तरह जो टेरेंटुला का पेशेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रियस होता है बहुत ज़्यादा बिजी पेशेंट होता है पेशेंट में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है मतलब फुल ऑफ एनर्जी आप कह सकते हैं पेशेंट को बहुत ज़्यादा लव की फीलिंग होती है और उसको लव आप कह सकते हैं म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा उसको लगाव होता है इन पेशेंट को गाना गुनगुनाना हमेशा म्यूज़िक सुनना इनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है इसके साथ ही साथ पेशेंट को डांसिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है ओवरऑल आप कह सकते हैं कि टेरेंटुला का जो पेशेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा म्यूज़िक लवर होता है उसे डांसिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है इसके साथ के साथ टेरेंटुला के पेशेंट को कलर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं स्पेशली जो ब्राइट कलर होते हैं बहुत ही ज़्यादा भड़कीले टाइप के जो कलर होते हैं वो इन लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं टेरेंटुला के पेशेंट का माइंड आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फेयरफुल भी होता है उन्हें बहुत सारी चीज़ों का फेयर रहता है जैसे कि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें कोई असोल्ट करेगा या फिर उन्हें कोई इंजरी पहुँचाएगा उनको कोई किडनेप कर लेगा तो इस टाइप का उनको बहुत ज़्यादा फेयर रहता है उन्हें हमेशा इस टाइप की फीलिंग आती रहती है अब मैं आपको टेरेंटुला के पेशेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स बता देती हूँ कि आखिर उनके अंदर क्या क्या बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर सिम्टम्स आते हैं जो खाली इन पेशेंट में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है तो इसमें आप कह सकते हैं कि पेशेंट को फीलिंग रहेगी हमेशा अनरेसिप्रोकेटेड लव की मतलब ये उन लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या फिर उन लोगों से इनका बहुत ज़्यादा अफेक्शन होता है जो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते मतलब इनको हमेशा वन साइडेड लव रहता है इनको जो भी प्रॉब्लम होती है उसका रीज़न आप कह सकते हैं इल इफेक्ट ऑफ अनरिक्विटेड लव मतलब कि हमेशा इन्हें वन साइडेड लव होता है उसके वजह से इन ये काफ़ी ज़्यादा मेंटली परेशान रहते हैं जैसे अगर आप किसी को भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं लेकिन आपको सामने से उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो उसके वजह से पेशेंट मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेस होने लग जाता है तो इसी टाइप का आप कह सकते हैं टेरेंटुला का पेशेंट होता है इसको बहुत ज़्यादा लव की क्रेविंग होती है बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं लविंग पर्सन होता है लेकिन इसको आ, सामने उतना लव नहीं मिलता इस पेशेंट को सामने इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो उसके वजह से इनको काफ़ी सारे मेंटल सिम्टम्स आने लग जाते हैं पेशेंट में और एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने की कोशिश करता है जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये उन लोगों को पसंद करता है जो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते तो उन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं जैसे कि डांसिंग करना सिंगिंग करना इसके अलावा टेरेंटुला का पेशेंट बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव कपड़े पहनता है जैसे कि बहुत ही ज़्यादा भड़कीले टाइप के कलर पहनेगा आप कह सकते हैं कि हज़ारों की भीड़ में आपको टेरेंटुला का पेशेंट आराम से दिख जाएगा जो बहुत ही यूनिक टाइप के कपड़े पहनेगा बहुत ही ज़्यादा ब्राइट कलर के कपड़े पहनेगा तो इस टाइप का टेरेंटुला का पेशेंट होता है टेरेंटुला के पेशेंट को बहुत ज़्यादा क्रेविंग रहेगी अटेंशन की इसके साथ ही साथ पेशेंट को बहुत ज़्यादा सेक्शुअल थॉट भी आते हैं बहुत ही ज़्यादा ये हिस्टेरिकल पेशेंट भी होता है पेशेंट बहुत ज़्यादा कनिंग होता है इसके अलावा टेरेंटुला का पेशेंट बहुत ज़्यादा एक्सपोजिंग होता है अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सपोज करता है थ्रेटनिंग की भी इनको प्रॉब्लम होती है ये दूसरों को कई बार अट्रैक्ट करने के चक्कर में अगर वहाँ पे इनका इनको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो ये उन लोगों को नुकसान पहुँचाने लग जाते हैं तो इस टाइप का भी इनका माइंड होता है टेरेंटुला के पेशेंट की एक सिचुएशन होती है कि वो चाहते हैं कि सब उनकी तरफ ध्यान दें सब उनकी तरफ अट्रैक्ट हो उनको अटेंशन दे लेकिन जब ये चीज़ नहीं होती तो वो मेंटली काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लग जाते हैं ये चीज़ आप देख सकते हैं ज़्यादातर ऑपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने के टाइम में होती है जैसे कि अगर कोई मेल है तो वो फीमेल को अट्रैक्ट करना चाहता है और अगर कोई फीमेल है तो वो मेल को अट्रैक्ट करना चाहती है तो उसके लिए ये बहुत सारे ट्राइंग करते हैं बहुत सब कुछ अपने एफर्ट लगाते हैं लेकिन फिर भी वहाँ पर इनका कुछ भी इनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता इनको इतने अच्छे जितना ये रिस्पांस चाहते हैं वैसा नहीं मिलता तो उसके वजह से इनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है सेम प्रॉब्लम आप कह सकते हैं सेम सिचुएशन आप नेटम्यूर के पेशेंट में भी देख
नेटवेयर का पेशेंट हमेशा उन लोगों से लव करता है हमेशा उन लोगों से वो अट्रैक्ट होता है जो हमेशा या तो उनसे बहुत ज़्यादा हाई होते हैं मतलब जैसे कि सोशियो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा हाई होंगे इसके अलावा एज में बहुत ज़्यादा होंगे जहाँ पे उनका कभी भी इन फ्यूचर कुछ भी चांसेस नहीं है रिलेशन के तो नेटवेयर का पेशेंट ऐसे लोगों को पसंद करता है काफ़ी ज़्यादा एज के लोग होंगे जहाँ पर उनकी शादी नहीं हो सकती या फिर वो बहुत ही लो इकोनॉमिकल स्टेट के हैं लेकिन जिनसे वो जिनको वो पसंद करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई सोसाइटी के हैं तो वहाँ पे भी उनका कोई मैच नहीं होता इस टाइप का जो पेशेंट होता है वो नेट व्यूर होता है उनको इस टाइप के लोगों से अट्रैक्शन होती है लेकिन टेरेंटोला का जो पेशेंट होता है उसको हमेशा ऐसे लोगों से अट्रैक्शन होगी जिनको कोई फीलिंग नहीं होती उनके लिए उसके वजह से वो मेंटली काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लग जाते हैं टेरेंटोला का ऑपोजिट आप कह सकते हैं कि फॉस्फोरस है फॉस्फोरस का जो पेशेंट होगा वो कभी भी वन साइडेड लव नहीं करता वो हमेशा ऐसा चाहता है कि वो उसी को पसंद करता है जो उनको पसंद करते हैं वो उसी पर्सन को लव करता है जो उनको लव करते हैं मतलब उनको रेसिप्रोकल चीज़ें चाहिए होती है जैसा वो किसी के साथ बिहेव करते हैं वैसा ही उनके साथ होना चाहिए तो आप ये तीनों मेडिसिन में डिफरेंस समझ सकते हैं टेरेंटोला फॉस्फोरस और नेटमोर और एक प्रोमिनेंट सिम्टम आप कह सकते हैं टेरेंटोला के पेशेंट में होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा हैस्टी होते हैं बहुत ज़्यादा हरी होते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं इनके ऐसे नेचर के होने का रीज़न यही है कि ये ट्यूबरक्यूलर डायमेंशन शो करते हैं ये हमेशा ट्यूबरक्यूलर मियाज में शो करते हैं ये पेशेंट आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा क्लोज है ट्यूबरक्यूलिनम के इसी चीज़ को लेकर ट्यूबर क्यूलिनम का जो पेशेंट होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैस्टी होता है बहुत हरी होता है बहुत ज़्यादा इम्पल्सिवनेस होती है उसके अंदर तो आप इसको दोनों को सेम समझ सकते हैं काफ़ी सारे सिम्टम इनके मैच होते हैं टेरेंटोला और ट्यूबर क्यूलिनम का जो बच्चा होता है वो बहुत ही ज़्यादा जैसे मैंने बताया काफ़ी सारे सिमिलैरिटीज़ होती है इसमें तो बच्चा बहुत ही ज़्यादा झूठा होता है मतलब झूठ बोलने में बहुत एक्सपर्ट होता है बहुत ही ज़्यादा डिसओबीडियंट बच्चा होता है किसी की बात नहीं सुनता है बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस बच्चा होता है उसका जो बिहेवियर है वो बहुत ही ज़्यादा रूड होता है उनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है मतलब बहुत ही ज़्यादा बच्चा एनर्जेटिक होता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चुपचाप एक जगह में बैठे रहते हैं लेकिन जो टेरेंटोला का बच्चा होता है वो हद से ज़्यादा उसमें एनर्जी होती है कभी भी वो एक जगह बैठता नहीं है हमेशा वो लोगों को परेशान करता रहता है तो इस टाइप का वो बच्चा होता है जितने भी लोग टेरेंटोला से बिलोंग करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस पेशेंट होते हैं वो इतने ज़्यादा रेस्टलेस होते हैं कि अगर वो कहीं पे बैठे हैं तो उनका जो हाथ है वो कभी भी शांति से उनके हाथ में भी हमेशा मूवमेंट चालू रहती है तो उसके वजह से आप कह सकते हैं कि ये लोग बहुत ही अच्छे पेंटर होते हैं ये आप कह सकते हैं इन फ्यूचर इनको पेंटिंग में बहुत ज़्यादा शौक होने लग जाता है इनको पेंटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है एक तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है ये शांति से बैठना पसंद नहीं करते अगर ये कहीं बैठे भी है तो इनके हाथों की मूवमेंट हमेशा चालू रहती है और क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि इन्हें कलर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है इन्हें ब्राइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद है तो ये लोग इन फ्यूचर आप कह सकते हैं पेंटिंग में अपना बहुत ही अच्छा नाम कमाते हैं पेंटिंग फील्ड में इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है अब मैं आपको टेरेंटोला के पेशेंट का एनजाइटी स्टेट बता देती हूँ ये बहुत ही ज़्यादा एंशियस होते हैं इंटेंस एनजाइटी स्टेट में होते हैं पेशेंट को बहुत सारे फेयर होते हैं जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ उन्हें फेयर रहेगा कि उन्हें कोई किडनैप कर लेगा कोई ट्रैप कर लेगा उन्हें हमेशा सफोकेशन के अटैक आने लग जाएंगे टेरेंटोला के पेशेंट को हमेशा फ्रेश एयर की क्रेविंग रहती है इसके साथ ही साथ इनको डिज़ायर ऑफ म्यूज़िक रहता है जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ डिज़ायर ऑफ म्यूज़िक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन है टेरेंटोला के पेशेंट को आप आराम से डायग्नोस कर सकते हैं इसके साथ ही साथ जो सी का पेशेंट होता है उसको बिल्कुल म्यूज़िक अनवेलेबल होता है मतलब जैसे ही वो कोई भी म्यूज़िक सुनता है तो उसे काफ़ी सारा सैडनेस उसके अंदर आ जाती है उनको सैड फील होता है उन्हें रोना आता है म्यूज़िक सुन के तो मतलब अनबेरेबल होता है उनके लिए म्यूज़िक सी के लिए लेकिन टेरेंटोला के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अफेक्शन होता है म्यूज़िक को लेके टेरेंटोला को म्यूज़िक इतना पसंद होता है कि अगर ये कहीं पे जैसे यूरिनल में भी है अगर ये यूरिन भी पास कर रहे हैं तो उस टाइम भी इनका विसलिंग चालू रहेगा या फिर ये कोई ना कोई गाना गुनगुनाते रहते हैं इस टाइप का ये पेशेंट होता है मतलब म्यूज़िक के लिए इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है पेशेंट को रेस्टलेस फील होगा एक्सट्रीमिटीज़ में तो जब भी ये म्यूज़िक सुनते हैं तो उनको एम्ल्योरेशन uh, होता है मतलब बहुत ज़्यादा बेटर वो फील करने लग जाते हैं म्यूज़िक सुनते सुनते ये लोग एक ही जगह पे देखते रहते हैं ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते हैं इनको बहुत ही ज़्यादा अर्जिंग होती है डांसिंग की जैसे मैंने आपको पहले बताया कि म्यूज़िक और डांसिंग इनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है तो ये लोग बहुत ज़्यादा फास्ट म्यूज़िक पसंद करते हैं काफ़ी ज़्यादा हार्ड टाइप का
अट्रैक्ट करने के लिए वो ये सब करता है लेकिन सी किसी को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं करती क्योंकि उसको खुद को अच्छे से रहना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो इसीलिए वो अपने आप को मेंटेन करके रखती है इसके अलावा आप कह सकते हैं इन्हें अट्रैक्टिव हिस्टीरिया की भी प्रॉब्लम रहेगी मतलब ये टैलेंट टूला में बहुत ज़्यादा हिस्टेरिकल बिहेवियर होता है तो ये इसके मेंटल सिम्टम्स थे होप आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा टेरेंटुला का बेबी किस टाइप का होता है और टेरेंटुला के जो पेशेंट होते हैं उनका माइंड कैसा होता है उनके मेंटल सिम्टम क्या क्या होते हैं तो अगर आपको मेरा वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा हो बहुत ज़्यादा यूजफुल लगा हो आपको टेरेंटुला का जो मेंटल सिम्टम है वो बहुत अच्छे से समझ में आया हो तो आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का पता चलता रहे तो आज के लिए बस इतना ही